नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो गव्हर्नमेंट ऑफिसर या आपल्या फ्री युट्यूब चॅनलवरती आपले स्वागत आहे तर आज आपण म्हणजे नुकत्याच जाहीर झालेला राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार जे आहे दोन हजार एकोणीसचे तर ते कोणाकोणाला मिळाले हे बघणार आहोत कारण हे महत्वाचं आहे बऱ्याच एक्झामला हे पुरस्कार विचारले जातात आणि हे राष्ट्रीय असल्यामुळं सगळ्याच एक्झामसाठी म्हणजे आत्ताच्या मेघावरतीपासून अगदी राज्यसेवेपर्यंत हे प्रश्न विचारले जातात तर चला वेळ न घालवत आपण आपल्या लेक्चरला सुरुवात करणार आहोत आता ह्या राष्ट्रीय पुरस्कार जो आहे क्रीडा पुरस्कार तर त्यामध्ये राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार त्यानंतर द्रोणाचार्य पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार आणि ध्यानचंद पुरस्कार जे आहेत तर ते दिले जातात त्यामुळे हे सगळे लक्षात ठेवा आता हे प्रत्येकाला आपण कोणाकोणाला मिळालेले आहेत तर तेही लगेच आपण बघणार आहोत तर बघा महान हॉकीपटू मेजर ध्यानचंद जे होते आपल्या भा भारताचे तर यांचा जन्मदिवस होता म्हणजे कुठला तर एकोणतीस ऑगस्ट हा त्यांचा जन्मदिवस आहे एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे ठीक आहे आणि या दिवशी म्हणजे या त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा केला जातो क्रीडा आपला राष्ट्रीय क्रीडा दिवस हा साजरा केला जातो तर ह्या दिवशी राष्ट्रपती भवन येथे राष्ट्रपतींच्या हस्ते हे पुरस्कार दिले जातात हे लक्षात ठेवा म्हणजे कोणाच्या जन्मदिवसानिमित्त दिला जातो हे पण महत्वाचं आहे तर ते आपले मेजर ध्यानचंद जे की हॉकीपटू होते त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त दिला जातो ठीक आहे आता मी इथं तुम्हाला दाखवलेले आहे पीक हे तुम्ही बघून घ्या नेक्स्ट बघूयात आता राष्ट्रीय जे क्रीडा पुरस्कार आहे तर ते विविध खेळामधील सर्वोच्च कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना तसेच प्रशिक्षकांना म्हणजेच त्यांचे जे कोच आहेत त्यांना विविध अवॉर्ड देऊन गौरवण्यात येतं आता ही जी समिती असते निवड समिती तर त्या समितीने विविध क्रीडा पुरस्कारासाठी निवड केलेल्या म्हणजे जे खेळाडूंचे नावं निवड केलेली आहे तर त्यांची घोषणा केलेली आहे आता ते कोणाकोणाला मिळालेत आपण बघूयात तर पहिल्यांदा घेऊयात राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार तो आता दोन हजार एकोणीसचा ठीक आहे क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केलेली दरवर्षी राष्ट्रीय पुरस्कार दिले जातात आता यावर्षी दिल्यात म्हणजे आता घोषणा झालेलीच आहे तर त्यातला पहिला आपण बघणार आहोत राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार आता हे कोणाला मिळालेला आहे तर दोघा जणांना मिळालेला आहे म्हणजेच पहिले आहेत तर ते बजरंग पुनिया आणि हे कुस्तीपटू आहेत हे लक्षात ठेवा आता हे म्हणजे राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार मिळव मिळवणारे कुस्तीपटू हे चौथे ठरलेले आहेत आता पहिल्यांदा मिळालेले आहेत तर ते सुशील कुमार दुसरे आहेत योगेश्वर दत्त तिसरे आहेत साक्षी मलिक आणि चौथे आहेत हे बजरंग पुनिया हे लक्षात ठेवा कारण हे महत्वाचं आहे तर म्हणजे जर फोर लायनर प्रश्न आला तर असा येऊ शकतो आणि त्यांनाच पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कारानेही सन्मानित केलेलं आहे हे दोन्ही अवॉर्ड तुम्ही लिहून ठेवा मी सांगते तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा सगळं आता दुसरे आहेत तर ते दीपा मलिक ज्या की पॅरा ॲथलेटिक पटू आहेत हां आता यांच्याबद्दल जर बघायचं झालं तर त्या पॅरा ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणारी पहिलीच भारतीय महिला खेळाडू ठरलेल्या आहेत आणि यांनाच दोन हजार बारामध्ये अर्जुन पुरस्कार देण्यात आला होता हे दोन्ही तुम्ही मी जे सांगितलेलं आहे तर ते नोट डाऊन करून ठेवा कारण फोर लायनरमध्ये जर प्रश्न आला तर तसा येऊ शकतो आता बघूया नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार आता द्रोणाचार्य पुरस्कार जे आहेत तर ते गेल्या वर्षातील म्हणजे आता रिसेंटली जे इयर पास झालं तर त्यामध्ये क्रीडा प्रशिक्षक म्हणून असामान्य कामगिरी ज्यांनी ज्यांनी बजावलेली आहे तर त्यांना ते दिला जातो म्हणजे कोच जे आपण म्हणतो तर त्यांना दिला जातो तर पहिले आहेत विमल कुमार जे की बॅडमिंटनपटू आहेत ठीक आहे दुसरे आहेत संदीप गुप्ता टेनिस टेबलपटू म्हणजेच ते शिकवणारे प्रशिक्षक आहेत आणि तिसरे आहेत मोहिंदर सिंग ढिलोन जे की ॲथलॅटिक आहेत ठीक आहे हे तिन्ही तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या नेक्स्ट बघूयात आता जीवन गौरव पुरस्कार आता हाही दिला जातो राष्ट्रीय जीवन गौरव म्हणजे क्रीडा क्षेत्रातील ज्यांनी ज्यांनी कामगिरी केलेली आहे त्यांना तर त्यातील पहिले आहेत मेजबान पटेल जे की हॉकी खेळाशी संबंधित आहेत दुसरे आहेत रणबीर सिंग खोक्कर जे की कबड्डीसाठी आहेत आणि तिसरे आहेत संजय भारद्वाज जे की क्रिकेटसाठी आहेत हे तिन्ही तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या नेक्स्ट बघूयात ध्यानचंद पुरस्कार आता ध्यानचंद आता मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं यांच्या जन्मदिवसानिमित्त आपण राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार सेलिब्रेट करतो आणि त्याच दिवशी हे पुरस्कार दिले जातात आता ध्यानचंद हे भारतीय हॉकीचे म्हणजे नावाजलेले खेळाडू होते आणि त्यांना जागतिक खेळ विश्वातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू असंही म्हटलं जातं त्यांनी आपल्या भारताला एकोणीसशे अठ्ठावीस त्यानंतर एकोणीसशे बत्तीस एकोणीसशे छत्तीसमध्ये ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक मिळवून दिलं होतं हेही लक्षात ठेवा जसं मी तुम्हाला सांगितलं जे जे स्टुडंट्स आहेत आपल्या चॅनलवरती जे राज्यसेवेची तयारी करतात तर त्यांच्यासाठी मोस्ट ऑफ सगळे करंटचे जे प्रश्न येतात तर ते फोर लायनर येतात 
ठीक आहे मग असा जर ध्यानचंद पुरस्कारावरती प्रश्न आला तर तसा येऊ शकतो म्हणजे कोण कोणाच्या दिवसानिमित्त म्हणजे कोणाच्या जन्म दिवसानिमित्त हे पुरस्कार दिले जातात किंवा त्यांनी कधी ऑलिम्पिक मिळवून दिलं हे सगळं माहीत असणं खूप गरजेचं आहे ठीक आहे आता एकोणीसशे छप्पनला त्यांना पद्मभूषण हा अवॉर्डही देण्यात आलेला आहे हे सगळं तुम्ही लक्षात ठेवा आता ह्या वर्षी कोणाकोणाला मिळालेत हे बघूयात तर ते आहेत मॅन्युअल फेड्रिक्स जे की हॉकी खेळाशी संबंधित आहेत दुसरे आहेत अरुप बसाक जे टेबल टेबल टेनिस जो खेळ आहे तर त्याच्याशी संबंधित आहेत तिसरे आहेत मनोज कुमार हे कुस्ती खेळाशी संबंधित आहेत आणि तिसरे आहेत नितीन कीर्तने जे की टेनिससाठी प्रसिद्ध आहेत म्हणजेच त्या खेळासाठी ते खेळाडू आहेत आणि हे आपल्या महाराष्ट्राचे म्हणजेच पुण्याचे आहेत त्यामुळे हे महत्त्वाचं आहे हे नोट डाऊन करून घ्या हे आपल्या महाराष्ट्राचे आहेत आणि पुण्याचे आहेत ठीक आहे तिसरे आहेत सॉरी पाचवे आहेत ध्यानचंद पुरस्कारामधील तर ते आहेत सी लालरेम संगा जे की तिरंदाजी खेळाशी संबंधित आहेत हे सगळे मी जे सांगितलेलं आहे तुम्हाला ते तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा नेक्स्ट बघायला बघणार आहोत आपण आता तर अर्जुन पुरस्कार आता अर्जुन पुरस्कार बऱ्याच जणांना मिळालेला आहे तर ते पूर्ण मी तुम्हाला इथं लिस्ट देते ठीक आहे तर ते तुम्ही जसं मी सांगते तसं नोट डाऊन करून ठेवा व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही नोट डाऊन करू शकता आणि जे जे स्टुडंट्स जे आता आपल्या चॅनलवरती व्हिडिओज बघतात किंवा फॉलोज करतात ज्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी नक्की करा कारण असेच व्हिडिओज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत त्यानंतर टेलिग्राम चॅनलला कोण जॉईन झालं नसेल तर त्यांनी नक्की जॉईन व्हा कारण आम्ही हा पी डी एफ त्याच्यावरती देणारच आहोत आणि अशीच बरीच माहिती असते तर ती आम्ही तुम्हाला सेंड करत असतो ठीक आहे आता अर्जुन पुरस्कार कोणाकोणाला मिळालेत बघूयात तर पहिले आहेत तजेंदर पाल सिंग टूर जे की ॲथलॅटिक खेळाशी संबंधित आहेत त्यानंतर आहेत मोहम्मद अनास याहिया हे पण ॲथलॅटिक खेळाशी संबंधित आहेत तिसरे आहेत यस भास्करण हे बॉडी बिल्डिंग ह्याच्यासाठी म्हणजे या खेळाशी ते संबंधित आहेत त्यानंतर सोनिया लाथेर हे आहेत बॉक्सिंगसाठी म्हणजे बॉक्सिंग जो खेळ आहे तर त्याच्याशी त्यांनी जी कामगिरी बजावलेली आहे तर त्याच्यासाठी तो दिला जातो आता रवींद्र जडेजा हे तर सर्वांना माहीतच आहेत तर ते क्रिकेट खेळाशी संबंधित आहेत त्यानंतर आहेत चिंगलेज साना सिंग कुंजुजान हे पण आहेत हॉकी खेळाशी म्हणजे हॉकी जो खेळ आहे तर ते त्या खेळाशी ते म्हणजे त्या खेळात त्यांनी बरीच कामगिरी केलेली आहे त्यानंतर आहेत अजय ठाकूर हे आहेत कबड्डी खेळासाठी म्हणजे कबड्डीसाठी त्यांनी बरेच असं योगदान दिलेलं आहे नेक्स्ट बघूयात गौरव सिंग गिल हे मोटार स्पोर्ट्ससाठी संबंधित आहेत त्यानंतर आहेत प्रमोद भगत हे आहेत पॅरा स्पोर्ट्स बॅडमिंटनसाठी त्यानंतर आहेत अंजुम मुदगिल हे आहेत शूटिंग या खेळाशी संबंधित आहेत त्यानंतर हरमित राजुल देसाई हे टेबल टेनिस या खेळाशी संबंधित आहेत त्यानंतर पूजा धांडा हे कुस्ती म्हणजे कुस्तीपटू आहेत त्या त्यानंतर बघा फौदा मिर्झा हे इक्वेस्टेरियन हा जो खेळ आहे तर त्याच्याशी ते संबंधित आहेत त्यानंतर आहेत गुरप्रीत सिंग संधू हे आहेत फुटबॉल खेळाशी आता जे जे खेळ असे वेगळे वाटतात आपल्याला जसे इक्वेस्टेरियन किंवा हे तर ते तुम्ही लक्षात ठेवत जा कारण मोस्ट ऑफ असं जे वेगळं असतं तर तेच मोस्ट ऑफ आपल्या परीक्षेला येत असतं ठीक आहे नेक्स्ट बघूयात आता स्वप्ना बर्मन हे आहेत ॲथलेटिक्ससाठी त्यानंतर आहेत सुंदर सिंग गुर्जर तर हे आहेत पॅरा ॲथलेटिक्ससाठी नेक्स्ट आहेत बी साई प्रणित हे आहेत बॅडमिंटन खेळासाठी त्यानंतर आहेत सिमरन सिंग शेरगिल हे आहेत पोलो खेळासाठी त्यानंतर आहेत पूनम यादव हेही महत्त्वाचे आहेत तर त्या आहेत क्रिकेट खेळासाठी तर ह्यांना या अर्जुन पुरस्कार या वर्षीचा मिळालेला आहे त्यानंतर स्वप्ना बर्मन आहेत ॲथलेटिक्ससाठी ठीक आहे आता जे या वर्षीचे म्हणजे राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार दोन हजार एकोणीस जे आहेत तर ते मी सगळे इथं तुम्हाला दिलेले आहेत आणि हीच पी डी एफ मी आपल्या टेलिग्राम चॅनेललाही देणार आहे त्यातील कोणत्या मंदिरातील प्रसादाला जी आय टॅग मिळाला आहे आता याचा आन्सर जे आहे तर ते पलानी मंदिर जे की तमिळनाडूमध्ये आहे तर ते या मंदिरातील जो प्रसाद आहे तर त्या प्रसादाला जी आय टॅग मिळालेला आहे आता जी आय टॅग म्हणजेच काय तर त्याचं लॉंग लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा तर तो आहे जिओग्राफिकल इंडिकेशन ठीक आहे आणि त्या प्रसादाचं नाव काय आहे हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे कारण कदाचित त्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो तर ते आहे पंचमीर थम असं त्याचं नाव आहे आणि ह्या प्रसादालाच जे आय टॅग मिळालेला आहे हे लक्षात ठेवा आता नेक्स्ट बघूयात आणि हे जे नेक्स्ट बघूयात ऑपरेशन नंबर प्लेट 
अभियान को सुरू के लिए आर पी एफ मजे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान सुरू के लिए महत्वाच् है कारण ज्या योजना अभियान जे है तो ती प्रश्न विचार जाऊ शको तो बगा मुंबई आता आप महाराष्ट्र रेलवे सुरक्षा बल जे है तर तो प्रत्येक रेलवे परिसर ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान सुरू के लिए यदि एक किपेक्षा अधिक दिवस कालावधि रेलवे परिसर पार्किंग के लिए गाड़ी कारवाई कर अभियान है तो ते पार्किंग के लिए गाड़िया ज्या है बेकायदेर तो रिनेटेड है ये लक्षा ठेवा आता भारतीय रेलवे मार्ग पर रेलवे सुरक्षा बलाकून स्वतंत्र दिना पार्श्वभूमि पर नौते अक ऑगस्ट या कालावधि रेलवे परिसर पार्किंग नो पार्किंग जे है तो काल तो जे क्षेत्र है तो क्षेत्र अनेक कालावधिपासन मजेज अनेक कालापासन जे पार्किंग के लिए ज्या गाड़िया ओख पटव यह रेलवे सुरक्षा बला ने ऑपरेशन नंबर फ्लेट हि मोहिम राबी है ये लक्षा ठेवा नेक्स्ट बगे को मंत्रालय मार्फत स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार वीस लॉन्च कर गृह व शहरी आवास मंत्रालय जे है तो यहाँमार्फत स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार वीस है लॉन्च कर है हा वे एक ऐप ही लॉन्च कर नाव है स्वच्छ नगर ऐप अस नाव है ये लक्षा ठेवा और हेच जे उद्घाटन कुछ के लिए हरदीप सिंह पुरी यानी उद्घाटन के लिए आता मैं तो इमेज दाखिल है तो लोगो आ थीम जी है तो ती गंदगी से आजादी अभी है ये लक्षा ठेवा नेक्स्ट बोया तो आता स्वतंत्र दिनानिमित्त विंग कम विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हाँ को पुरस्कार ने गौरव है तो तक वीर चक्र हा जो पुरस्कार है तो हाँ गौरव आता हे जे है तो संरक्षण मंत्रालयाकून दे महत्वाच् है आता नुकते जाहिर है संरक्षण मंत्रालय मार्फत दे आता वीर चक्र एक देर कीर्ति चक्र दोन दे शौर्य चक्र जे है तो चौदह अभी ये लिस्ट है तो पंद्रह ऑगस्ट दोन हजार एकोनीस स्वतंत्र दिन जो अपन साजरा करो तो हादसे पुरस्कार ही देना है मे अपने राष्ट्रपति जे रामनाथ कोविंद है तो हस्ते प्रदान करना है आता इत मी इमेज दाखिल है सगले परमवीर चक्र क्या महावीर चक्र वीर चक्र अशोक चक्र कीर्ति चक्र आ शौर्य चक्र नेक्स्ट बोया आता हादे आता है को मिला बहुत तर बगा यफ सिक्सटीन हे लड़ाऊ विमान पाड़ून पाकिस्तानी विमान पिटाड़ून लवे भारता के हवाई दला विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हाँ वीरचक्र प्रदान किया जा रहा है आता मी इत इमेज दाखिल है ये तुम्हें बगुन घया कारण ये महत्वाची प्रश्न है आनार है नेक्स्ट बोया आता नेक्स्ट है बगा लश्कर राष्ट्रीय राइफल्स मधी सेपर प्रकाश जाधव यहाँ कीर्ति चक्र दिल जा रहा है आप महाराष्ट्र महाराष्ट्र साइड अपल बेलगाव जे है तो इतने ये जम्मू काश्मीर मदल कुलगाम ये दहशतवादी जी चकमक होती तो वेला शहीद है लक्षा ठेवा आंसर नाव है प्रकाश जाधव ठीक है नेक्स्ट बोया युद्ध सेना पदक मिला मिंटी अग्रवाल अं नाव है आता भारत पाकिस्तान दरमियान हवाई दला जो ये होते युद्ध होते आता हर्षी तो संघर्षा दरमियान फ्लाइट कंट्रोल की महत्व की भूमिका तीन बजावली होती हटी तुद्ध सेवा पदक हे दिल जा रहा है ये महत्वाच् है तो हे लक्षा ठेवा आता नेक्स्ट क्वेश्चन बोल पंद्रह ऑगस्ट दोन हजार एकोनीस हा स्वतंत्र दिवस कितवा स्वतंत्र दिवस मनु साजरा किया है तो तो त्रहत्तरवा स्वतंत्र दिवस मनु साजरा किया जा रहा है आता पंद्रह ऑगस्ट यह दिवसी आखी को देश स्वतंत्र जाएखी को देश है कि जे पंद्रह ऑगस्ट हा दिवस स्वतंत्र दिवस मनु साजरा करता पेला है दक्षिण कोरिया तो दक्षिण कोरिया हा पंद्रह ऑगस्ट एक सत्ते सॉरी पंच मधे स्वतंत्र पेलाच है दक्षिण कोरिया हा पंद्रह ऑगस्ट एक पंचला स्वतंत्र दुसरा है बहरीन हा देश पंद्रह ऑगस्ट एक एक्यात्तर मधे स्वतंत्र तीसरा है कांगो हा देश पंद्रह ऑगस्ट एक साठ मध्य स्वतंत्र तीन ही लक्षा ठेवा कदाचित ही विचार जाऊ शकत नेक्स्ट बोया पंप्रधान नरेंद्र मोदी यानी को नवीन पदा की घोषणा के लिए है जे आता जे स्वतंत्र दिवस दिवसी पंप्रधान नरेंद्र मोदी ने लाल किल जे भाषण दल होता तो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ 
या एका नवीन पदाची घोषणा केलेली आहे त्यालाच सी डी एस म्हणजे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ असं म्हणतात नेक्स्ट बघूया त्या त्यातीलच माहिती तर बघा स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण दलाच्या प्रमुख पदाची निर्मिती केली आता कसं होतं अगोदर तिन्ही तिन्ही दलाचे सरसेनापती हे राष्ट्रपती होते ठीक आहे आणि प्रत्येक मग जे दल आहे तर त्याचे प्रत्येक एक सेपरेट सेपरेट असायचे म्हणजे भूदलाचे नौदलाचे आणि वायुदलाचे तर आता कसं होणार आहे तर ह्या तिन्हीवरती एक असणार आहे म्हणजे जे नौसेना प्रमुख आहेत त्यानंतर लष्कर प्रमुख आहेत आणि वायुदल आहेत तर ह्या तिन्हींवरती एक आणि त्यांच्यानंतर राष्ट्रपती ठीक आहे आता लष्कर नौदल व वायुदल हे तिन्ही विभाग एकाच प्रमुखाच्या नेतृत्वाखाली काम करतील हे लक्ष हे महत्त्वाचं आहे कारण हे एक पद जे आहे तर हे महत्त्वाचं पद आहे आपल्या देशातील नेक्स्ट बघूयात जागतिक अवयवदान दिवस कधी साजरा करण्यात आला तर तो तेरा ऑगस्ट या दिवशी जागतिक अवयवदान दिवस साजरा करण्यात आला तर ऑर्गन डोनेशन डे आपण म्हणतो नेक्स्ट बघूयात कोणाला अब्दुल कलाम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे असं आहे आता म्हणजे जे आपले इस्रोचे अध्यक्ष आहेत के सिवन तर त्यांना ए पी जे अब्दुल कलाम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे जो की हा पुरस्कार तमिळनाडू या राज्याकडून देण्यात येतो आता इस्रोचे प्रमुख जे आहेत के सिवन तर यांचा डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे आणि सिवन यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात दिलेल्या भरीव कामगिरीमुळे तामिळनाडू सरकारने त्यांना पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केलेला आहे आणि त्यांना म्हणजे इतर ह्याला त्यांना तो पुरस्कार प्रदान केलेला आहे समर्थ योजना कोणत्या मंत्रालयाने सुरू केली आहे तर याचा करेक्ट आन्सर जे येतं तर ते आहे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय जे आहे तर या मंत्रालयाकडून समर्थ योजना ही लॉन्च केलेली आहे आता ही योजना काय आहे तर ते बघा याचा उद्देश काय आहे तर हातमाग त्यानंतर हस्तकला रेशीम उत्पादन व विणकाम या पारंपरिक क्षेत्रात कौशल्य विकास व उन्नतीकरणास प्रोत्साहन देणे म्हणजे जे पारंपरिक आपले क्षेत्र आहेत जे की आपण व्यवसाय म्हणतो तर त्याला उन्नती तर त्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी ही समर्थ योजना लॉन्च केलेली आहे आता स्कीम फॉर कपॅसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाईल सेक्टर जे आहे तर त्याचा असा त्याचा लॉंग फॉर्म येतो कदाचित तेही विचारलं जाऊ शकतं आता हे काय बघा केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने डिसेंबर दोन हजार सतरा साली याला मंजुरी दिली होती हे लक्षात ठेवा हे पण महत्वाचं आहे कदाचित फोर लायनरमध्ये जर प्रश्न आला तर असं येऊ शकतो ठीक आहे नेक्स्ट बघूयात आता केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पश्चिम विभागीय परिषदेची चोवीसवी बैठक कोठे संपन्न झाली आहे आता तर ती गोवा जे की पणजी या शहरामध्ये ही बैठक संपन्न झाली आता पश्चिम विभागीय परिषदे आज आता विभागीय परिषदा आहेत आपल्या भारतात म्हणजे पश्चिम त्यानंतर दक्षिण उत्तर जे आहे तर त्यातील पश्चिम विचारलेलं आहे तर ते पश्चिम विभागाची परिषद जी आहे आणि ती चोवीसवी बैठक आहे जी की गोवा पणजी येथे झालेली आहे आता पश्चिम विभागात राज्य व कोणते केंद्रशासित प्रदेश येतात तर तेही महत्त्वाचं आहे तर आपल्या पश्चिम विभागात महाराष्ट्र गुजरात गोवा दीव दमन व दादरा नगर हवेली एवढी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश येतात म्हणजे तीन राज्य आणि दोन केंद्रशासित प्रदेश हे पश्चिम सॉरी पश्चिम विभागात येतात आता तेवीसवी बैठक जी आहे म्हणजे मागच्या वेळेची तर ती गुजरातमध्ये झाली होती आता पश्चिम विभागाचा जो आहे तर तो देशाच्या जी डी पीमध्ये किती टक्के वाटा आहे तर तो चोवीस टक्के वाटा एवढा आहे हे महत्त्वाचं आहे स हे सगळं नोट डाऊन करून घ्या नेक्स्ट बघूयात आता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रिनेसेन्स हा पुरस्कार कोणत्या देशाकडून देण्यात आलेला आहे आता हे महत्त्वाचं आहे कारण आपले जे पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी यांना बरेच असे अवॉर्ड मिळालेले आहेत तर हे महत्त्वाचे आहेत कारण बऱ्याच एक्झामला हे विचारले गेलेले आहेत आणि येणाऱ्या एक्झामसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत आता जे यापूर्वीपासून म्हणजे जेव्हा आपले नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हापासून आत्तापर्यंत जे जेवढे सगळे अवॉर्ड आहेत तर ते सगळे एकत्र मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये देणार आहे ठीक आहे तर आता आपण हे तर थोडक्यात बघूयात तर हा जो अवॉर्ड आहे तर तो बहरीन या देशाने दिलेला आहे हे लक्षात ठेवा नेक्स्ट बघूयात आता भारताच्या पंतप्रधानांनी कोणता महिना पोषण महिना म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केलेली आहे तर सप्टेंबर हा जो महिना आहे तर तो आपल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात 
जो कार्यक्रम आहे तर त्या कार्यक्रमातून सप्टेंबर महिना हा पोषण मह महिना म्हणून साजरी करण्याची घोषणा केलेली आहे आता हे महत्त्वाचं आहे बघा सगळं आता मन की बात हा जो कार्यक्रम आहे तर तो पंचवीस ऑगस्टला म्हणजे आता झालेला आहे आता ह्यामध्ये महात्मा गांधी यांची जयंती जी होणार आहे आत्ताची एकशे पन्नासवी तर तेव्हापासून देशभरात प्लास्टिकमुक्त अभियान राबवणार आहेत तर त्यानंतर दुसरा त्यातला पॉईंट महत्त्वाचा आहे तर तो संपूर्ण सप्टेंबर महिना जो आहे तर तो पोषण अभियान किंवा पोषण महिना म्हणून राबवण्यात येणार आहे त्यानंतर स्वच्छता ही सेवा हे अभियान अकरा सप्टेंबरपासून राबवण्यात येईल हे खूप महत्त्वाचं आहे तर यामध्ये असे बरेच प्रश्न होऊ शकतात की स्वच्छता ही सेवा कोणत्या तारखेपासून सुरू होणार आहे किंवा ह्या ज्या घोषणा आहेत तर त्या कोणत्या कार्यक्रमामधून घोषित केल्या आल्या केल्या गेल्या तर ते मन की बात हा जो कार्यक्रम आहे नरेंद्र मोदी यांचा तर त्यातून ह्या सगळ्या घोषणा केलेल्या आहेत हे खूप महत्त्वाचं आहे सगळं हे सगळं तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या ठीक आहे नेक्स्ट आता बघूयात आपण महाराष्ट्र सरकारने नुकताच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी कोणता कार्यक्रम चालू केला आहे तर तो सुपर फिफ्टी हा जो कार्यक्रम आहे तर तो आपल्या महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालू केलेला आहे आता याचा उद्देश काय आहे ते पण बघा तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे म्हणजे ते जे आहेत आदिवासी क्षेत्रातील जे स्टुडंट्स आहेत तर त्या त्यांना या योजनेअंतर्गत शिक्षण घेण्यासाठी राहण्याची त्यानंतर शिक्षणाची खाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे आता यामध्ये वैद्यकीय व अभियांत्रिकी म्हणजे मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये जे शिक्षण घेण्यासाठी स्टुडंट्स उत्सुक आहेत तर त्यांच्यासाठी ही सगळी स्कीम आपल्या महाराष्ट्र सरकारने केलेली आहे नेक्स्ट बघूयात राष्ट्रीय पोषण अभियानाअंतर्गत कोणता जिल्हा राज्यात प्रथम आला आहे आता इथं राज्यात प्रथम आला आहे असे विचारलेलं आहे त्यामुळे आपल्या महाराष्ट्र राज्यात कोणता जिल्हा या अभियानाअंतर्गत प्रथम आलेला आहे तर तो उस्मानाबाद जो जिल्हा आहे तर तो राष्ट्रीय पोषण अभियानाअंतर्गत राज्यात प्रथम आलेला आहे आता हे एक अभियान आहे राष्ट्रीय पोषण मिशन एक अभियान जे म्हणतो आपण तर ते केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेलं आहे तर आत्ताच्या केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री कोण आहेत तर हेही महत्वाचं आहे तर त्या स्मृती इराणी आहेत आता विविध क्षेत्रात आपल्या महाराष्ट्राला पाच पुरस्कार मिळालेले आहेत म्हणजे यामध्ये असे बरेच आहेत वेगवेगळे की ज्या म्हणजे असे पॉईंट्स की कोण ह्याच्यासाठी तर ते आपल्या महाराष्ट्राला सगळे मिळून पाच पुरस्कार मिळालेले आहेत नेक्स्ट बघूयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यू ए ईचा कोणता म्हणजेच अमिराती आपण म्हणतो तर त्यांचा कोणता सर्वोच्च सन्मान मिळाला आहे तर तो ऑर्डर ऑफ झायद हा जो पुरस्कार आहे तर तो नरेंद्र मोदींना यू ए ई यांनी दिला आहे आणि याचं जाहीर अगोदर झालेलं आहे आणि आत्ता तो देण्यात आलेला आहे हे लक्षात ठेवा जर जुलैच्या तुम्ही चालू घडामोडी आमच्या आमच्या बघितल्या असतील तर त्या चालू घडामोडीमध्ये हे मी जेव्हा जाहीर झाला तेव्हाही त्या व्हिडिओजमध्ये दिलेलं आहे तर तुम्ही जुलैच्या चालू घडामोडींचे जे लेक्चर्स आहेत तर तेही तुम्ही नक्की बघून घ्या आता बघा हा पुरस्कार राष्ट्रपती राष्ट्रप्रमुख किंवा यांना देण्यात येतो म्हणजे जे आपल्या राष्ट्राचे प्रमुख असतात तर त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येतो आणि हा सन्मान मिळवणारे हे पहिलेच भारतीय आहेत हे लक्षात ठेवा नेक्स्ट बघूयात आता जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या पी व्ही सिंधू यांनी कोणाला हरवले आहे आता हे खूप महत्त्वाचं आहे कारण बऱ्याच ह्याच्यामध्ये कारण हे आपल्या भारताची एक कौतुकास्पद गोष्ट आहे आता इथं विचारलं गेलेलं आहे बघा पी व्ही सिंधू यांनी कोणाला हरवलं तर त्यांनी जपानच्या नोओमी ओकोहारा ह्या ज्या आहेत तर त्यांना हरवून त्यांनी जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवलेलं आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे कारण हे सुवर्णपदक मिळवणारी पहिली भारतीय बॅडमिंटनपटू ह्या पी व्ही सिंधू आहेत आता इथं बघा त्यांना बऱ्याच म्हणजे दोन हजार तेलाला याच ह्याच्यामध्ये ब्रॉन्झ मेडल मिळालं होतं तर त्यानंतर दोन हजार चौदामध्येही ब्रॉन्झ मेडल मिळालं होतं दोन हजार सतरामध्ये त्यांना सिल्वर मेडल मिळालं होतं त्यानंतर दोन हजार अठरामध्येही सिल्वर मेडल मिळालेलं आहे आणि दोन हजार एकोणीसमध्ये त्यांना गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे हेही महत्त्वाचं आहे जर फोर लायनरमध्ये प्रश्न असा आला मोस्ट ऑफ राज्यसेवा जी एक्झाम येते तर त्यामध्ये सगळ्यात असे फोर लायनरच असतात त्यामुळे हे जे अगोदर त्यांना कोणते मिळालेले आहेत तर तेही महत्त्वाचे आहेत तर ते तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या आता जागतिक स्पर्धेत पदक विजे मिळवणारे आपले भारतीय खेळाडू कोण कोण आहेत म्हणजे या अगोदर कोणाला मिळालेलं आहे तर तेही आपण बघूया तर एकोणीसशे त्र्याऐंशीमध्ये प्रकाश पदुकोण यांना मिळालं होतं त्यांना कास्य मिळालं होतं 
त्यानंतर दोन हजार अकरामध्ये ज्वाला गुप्ता व अश्विनी पोनप्पा जे आहे तर त्यांना महिला दुहेरीमध्ये कास्य मिळालं होतं त्यानंतर दोन हजार तेरामध्ये आपण बघितलं पी व्ही सिंधू यांना एकेरीमध्ये महिला एकेरीमध्ये कास्य मिळालं होतं त्यानंतर दोन हजार चौदामध्ये यांना महिला एकेरीमध्ये कास्य मिळालेलं आहे त्यानंतर दोन हजार पंधरामध्ये सायना नेहवाल यांना महिला एकेरीमध्ये रौप्य पदक मिळालं होतं म्हणजे हे कोणाकोणाला मिळालेलं आहे हे पण लक्षात ठेवा कारण येणाऱ्या एक्झामवरती कदाचित रिलेटेड जी माहिती असते त्यावरती प्रश्न विचारले जातात आता दोन हजार सतरामध्ये पी व्ही सिंधू यांना रौप्य मिळालं होतं आता आपण बघितलेलंच आहे त्यानंतर दोन हजार अठरामध्ये पी व्ही सिंधू यांना महिला एकेरीमध्ये रौप्य पदक मिळालं होतं आणि दोन हजार एकोणीसमध्ये बी साई प्रणित जे आहेत तर त्यांना महिला एकेरी सॉरी पुरुष एकेरीमध्ये कास्य पदक मिळालेलं आहे आणि आत्ताच आपण बघितलेलं जे आहे तर ते पी व्ही सिंधू यांना महिला एकेरीमध्ये सुवर्ण पदक मिळालेलं आहे आणि हे अस सुवर्ण पदक मिळवणाऱ्या ह्या पहिल्याच भारतीय ठरलेल्या आहेत त्यामुळे हे खूप महत्त्वाचं आहे हे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या आता बरेच असे जे आहेत मी बऱ्याच आता जे आपण बघितलेले आहेत प्रश्न तर त्याची बरीच माहिती इम्पॉर्टंट अशी दिलेली आहे त्यानंतर मी लगेच आता तुमच्यासाठी असेच व्हिडिओज घेऊन येणार आहे त्यामुळे जे आपल्या चॅनलवरती नवीन आहेत ज्याने सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी नक्की करा कारण असेच व्हिडिओज घेऊन मी तुमच्यासाठी येणार आहे आता मी इथं तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे त्यानंतर आमचे टेलिग्राम चॅनल आहे तर त्यावरती जर तुम्ही जॉईन झाला नसाल तर नक्की जॉईन व्हा कारण त्यावरती मी ही लगेच पी सेंड करणार आहे